علي وسلم يا رسول الله يا
تعالى مجده عظم شان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علم وبسط لهم من فائض الملة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المن وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وانتم بسال بريكتنا نمي مهانكات حدا أخي في الله الأستاذ عبد العزيز بن كي هجي عبد اللطيف محمد كتاب يوم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجلى قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب الله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا فانترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجله وتعالى لاحظه العيون فيما اجتلله بشرا كاملا يزيح الضلالا وهم من فوق مما قد رأنه رفعة في شونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار بدعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن 
سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما مره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستوصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الوبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في هزبه وعلى آله وصابه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأنسن لا تفي بعشر معشار أو صاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تورب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين 
داعي التعلق بهذه الخضرة الكريمة ولا جد شوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامع آمين وادخلاني في شفاعتي هذا النبي الشافع آمين ويتروحاني بروح ذلك النعيم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسعار إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر في الصلاة على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر في الصلاة على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بذكرى للصلاة على محمد وعند الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند دخول القبر وعند القبر وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رابا إذا سألك كلهما محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضرهنا مسود النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من
البصار وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا بي أمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعض وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال خصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصلته يد العلم القديم إلى من خصص بالتقريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه الذي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمنه أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم في وضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم مشرف صلاته وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عن قطبه هذه درة المغنونة وزوهرة موسونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وافتهات قرب زهور إسراق هذا السراج والعيون متصوت وات إلى بروجه متوصفة إلى كتات زواهر كنوزه وكل دابة لكرز نفضت بساز العبارة معلنة بكمال البصارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت من حملها بغلام من بركة وسط هذا العمام ولم تزل عرض والسماوات متدمحة بإطر الفراه بلافة العصر في بريات وبرز من علم الخفع إلى علم الزهور بعد نتقل في البتون والزهور وأسعر الله في الوجود فحجة التكريم وبسط في العالم الكبير معيدة التسري وتعظيم ببروج هذا البسر الكريم الله صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهنا قرب وأن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والقدرة كشفتنا على هذا المسدور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يهضر عند وضعه امه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيده مريم وسيده اسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام سلام عليك صلاة
Yeah.